দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম বিজনেস টাইম অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি সোহেল এইচ দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকি তারই বাস্তবতায় আজকে আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি স্বাস্থ্য খাতে পর্যটন আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়া চেয়ারম্যান ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চেয়ারম্যান ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি সোসাইটি আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আমি থাকবো সোহেল এইচ আর অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে বিএসবি ক্যামব্রিয়ানের সৌজন্যে ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়া আপনাকে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটাতে চাই আজকে আমরা বিষয় রেখেছি স্বাস্থ্য খাতে পর্যটন শিল্প যখনই পর্যটন শিল্পের কথা চলে আসে তখনই কিন্তু কর্মসংস্থানের কথাটি চলে আসে কর্মসংস্থানের চিত্র যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে বলা হচ্ছে যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা যদি কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথায় চিন্তা করি তাহলে আমাদের পর্যটন শিল্পের উপরে কি পরিমাণ নজর দেওয়া উচিত যে আপনাকে খুবই ধন্যবাদ যে এই কারণে যে আপনি এমন একটা বিষয় অবতারণা করেছেন অত্যন্ত যোগোপযোগী এবং বাস্তবসম্মত আপনি বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের দুই সালের যে রিপোর্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের একশো বিশতম অবস্থান এবং পাঁচটি দাপ এগিয়ে এসছে পর্যটন খাতে এটার মূল কারণ হল যে বর্তমান সরকার পর্যটনের বিষয়ে কিন্তু অত্যন্ত সজাগ এবং আমাদের এই যে বাংলাদেশের যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ঘরে ঘরে চাকরি দেওয়ার যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে একটা অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকারকে বেগবান করার জন্য বাস্তবে রূপদান করার জন্য পর্যটনের কোনো বিকল্প নেই আজকে আপনি দেখেন যে ব্যাংকক বলেন যে গত বছর ব্যাংককে প্রায় দুই কোটির মতো বিদেশি পর্যটক সেখানে বের করেছিল আর আমাদের এই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে বিভিন্ন রকমের যে একশো একুশটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে সেই প্রকল্পগুলি যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে আমাদের এই বাংলাদেশে যে কর্মসংস্থানে যে একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে তা কিন্তু অসাধারণ আপনি দেখেন তিনটি মেগা প্রকল্প ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন হচ্ছে আমাদের নাফ ট্যুরিজম পার্ক সোনাদে ইকো ট্যুরিজম পার্ক এবং সাবরাইন ইকো ট্যুরিজম পার্ক এই তিনটা পার্ক যদি পর্যটনে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে এই সেক্টরে সত্তর হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে সত্তর হাজার লোকের কর্মসংস্থানের কথা বলেন ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান যদি আপনার কাছে আসে আপনারা স্বাস্থ্য খাত নিয়ে আলোচনা করছেন যখনই আমরা পর্যটনের কথা বলি তখনই কিন্তু একশো একটা সেক্টরের কথা কিন্তু সরাসরি চলে আসছে যার সাথে এটা হয়তো বা সরাসরি ইনভলভমেন্টের জায়গা আছে যদি একশো একটা মানে প্রতিষ্ঠানকে আমরা ইনভলভ করতে পারি প্লাস যদি আমরা স্বাস্থ্য খাতের কথাই বলি না কেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখন কিন্তু অনেক অত্যাধুনিক কিন্তু হসপিটাল হয়েছে এবং ডাক্তারের মানের দিকের কথাও যদি বলি তাহলেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পার্শ্ববর্তী যে ইন্ডিয়া আছে তার তুলনায় কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক মানের দিক দিয়ে কিন্তু বিশ্ব যে রিপোর্ট তৈরি করেছে তার দিক থেকেও কিন্তু এগিয়ে কিন্তু যখন আমরা আমাদের মন মানসিকতার কথা বলি তখনই দেখা যাচ্ছে যে আমরা যারা হাই সোসাইটির কথা বলি আমরা যারা মানে অ্যালিট শ্রেণীর কথা বলি তারা দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে চিকিৎসা না নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ বা উন্নত কোনো দেশে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে এটা কেন ধন্যবাদ আমাকে একটি যুগোপযোগী বিষয়ে ডেকেছেন বাংলা টিভিকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ একজন বিশেষজ্ঞ আছেন এখানে উনি অলরেডি এই ব্যাপারে কথা বলছেন এবং উনি এই সাবজেক্টে বিশেষজ্ঞ আমি যদিও আসলে ট্যুরিজম বিশেষজ্ঞ না কিন্তু আমি একজন উদ্যোক্তা এবং হেলথ সেক্টর একজন উদ্যোক্তা আপনি জানেন আমরা যে ডিপিআরসি হসপিটাল করেছি দিস ইজ এ রিহাবিলিটেশন পেইন ম্যানেজমেন্ট হসপিটাল আমি বলবো বাংলাদেশ সরকারের যে গত কয়েক বছর ধরে যে অ্যাচিভমেন্ট হেলথ সেক্টরে স্পেশালি কমিউনিকেবল ডিজিজ বিভিন্ন আমাদের যে ছোঁয়াচ্ছে রোগগুলো নাই বললেই চলে কিছু রোহিঙ্গা ইস্যুতে কিছু ছোঁয়াচ্ছে রোগ আসছে এটা কিন্তু আবার ইরিডিকেটেড অলরেডি তো আমাদের এই রোগগুলো নাই বললেই চলে বা আমাদের গ্রিপের মধ্যে ডাক্তারদের মধ্যে সেটা ডেঙ্গুর মতো পরিস্থিতি আমাদের প্রায় কন্ট্রোলে চলে আসছে আর যেহেতু এটা একটা একটু জেনেটিক চেঞ্জ ছিল যার কারণে একটু পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেলেও কিন্তু এখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কিন্তু একইভাবে এই যে আমাদের নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো যেভাবে কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো যেভাবে আমাদের গ্রিপের মধ্যে ওইভাবেই আবার আমাদের নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বেরিয়ে চলছে আমাদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশে এখন একাত্তরের উপরে বলা হয় মানুষের গড় আয়ু যেটা আগে পঞ্চাশ বা ষাট ছিল তো এই যে আমাদের প্রতিটি ফ্যামিলিতে সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যা বাড়ছে এভরি হোয়ার আমাদের কিন্তু কাজের 
ধরন বা আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের বিভিন্ন নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেমন হার্টের ডিজিজ লাংসের ডিজিজ হাড়ো জোড়ার ডিজিজ বা স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস আমরা জানি মানে আপনার কাছে আমার জানার জায়গা ছিল যে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতমানের হওয়া সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী দেশে কেন চলে যাচ্ছে আমি এই সেদিকে আসছিলাম যে যেহেতু এই রোগগুলো আমাদের কিন্তু অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছে বাংলাদেশে তো আমাদের উন্নতির যে ধাপগুলা বা আমাদের যে অ্যাচিভমেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই স্বাস্থ্যখাতে অলরেডি ওয়ার্ল্ড বিভিন্ন সংস্থা থেকে অনেক উপহার এনে দিয়েছেন বা আমাদের অ্যাচিভমেন্টটা আছে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে মেডিকেল ট্যুরিজম বা আমাদের রুগী কেন বাইরে চলে যায় বা আমাদের দেশও কেন থাকে না বিশাল একটা গ্যাপ আছে এখানে এটা নিয়ে আসলে আলোচনার বিষয় এবং আমার মনে হয় যারা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আছেন যারা উদ্যোক্তা আছেন এবং যারা স্পেশালি অর্থনীতির সাথে জড়িত ব্যাংকগুলো এই সেক্টরের মনোযোগ দিবেন আমরা একজন চিকিৎসক হিসাবে এতটুক আশা করি আমরা যে তারা বিভিন্ন গার্মেন্টস সেক্টরে ইনভেস্ট করছে এবং অনেক কম সুদে তারা কিন্তু ইনভেস্ট করে থাকে যেখানে হেলথ সেক্টরে নাই বললেই চলে আমি একটা লিমিটেড কোম্পানি চালাচ্ছি আমার মনে হয় যে এই জাতীয় যতগুলো হাসপাতাল বাংলাদেশে আছে কেউ এই জাতীয় কোনো সুবিধা আমরা পাই না আমরা নিজ উদ্যোগে নিজ খরচে বা নিজের ব্যবসায়িক পুঁজি এখানে খরচ করে আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করছি বিশেষজ্ঞ মহোদয় অলরেডি বললেন যে থাইল্যান্ডের কথা বা আপনি বলছেন বা পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ার কথাই বলি বা মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরের কথা বলি এলিট শ্রেণী চলে যায় বা ওখানে যায় বাস্তবে তাই আমি নিজেও ঘুরে এসেছি ওইসব দেখার জন্য যে আসলে কি তাদের এক একটা হাসপাতালে যে ইনভেস্টমেন্ট আপনি যদি বামরুদ গেন্ডের কথা বলেন আপনি যদি সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ কথা বলেন ব্যাংকক হাসপাতালের কথা বলেন এক একটা হাসপাতালে কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট তারা করেছে সেই ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু বাংলাদেশে কোনো ব্যবসায়ীর এগিয়ে আসে নাই প্রতিটা হাসপাতাল আমরা তৈরি করেছি নিজ উদ্যোগে আমরা ডাক্তার আমরা ডাক্তারি করব নাকি আমরা ম্যানেজমেন্ট করব দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এই এই সেক্টরগুলো আমাদের কিন্তু ধরিয়ে দিতে হবে একটা আমি আপনার লাস্ট ইয়ারে দুই হাজার সালের একটা মানে ইনফরমেশন আপনার সাথে আমি যোগ করতে চাই যে গত বছর ইন্ডিয়াতে আপনার যত আউটবাউন্ডেড পেশেন্ট আপনার সার্ভিস নিয়েছে তার ওয়ান থার্ড ফ্রম বাংলাদেশ অর্থাৎ তার সংখ্যাটা ছিল বাইশ লক্ষের মতো আমাদের বাংলাদেশের বাইশ লক্ষ পেশেন্ট ইন্ডিয়াতে গিয়ে আপনার চিকিৎসা করেছে তো এই যে চিত্রটা এ থেকে বোঝা যায় যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে আমরা সেইভাবে সার্ভিস দিচ্ছি না আপনি দেখেন আমি একটা পরিসংখ্যান আপনার বলি শেয়ার করি যেটা হলো আমাদের বাংলাদেশের গড়ে একজন ডাক্তার মাত্র আটচল্লিশ সেকেন্ড সময় দেন যেটা আপনার সুইডেনে আপনার সবচেয়ে সর্বোচ্চ সময় দেন তেত্রিশ মিনিট আর আমাদের বাংলাদেশে আমরা মাত্র আটচল্লিশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি এই যে একটা এই যে অভিযোগের জায়গায় এটা আপনি কীভাবে খণ্ড ধন্যবাদ ওনাকে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক বিষয় অবশ্যই অভিযোগ আসতে পারে আমি সেই সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি আসলে একটা হসপিটাল বলেন বা একটা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার বলেন বা ক্লিনিক বলেন বা হেলথ যে কোনো সেন্টার রান বাই নট অনলি ডক্টর ডক্টর ইজ এ পার্ট অফ এ ম্যানেজ মানে একটা হসপিটাল এখানে একটা ম্যানেজমেন্ট থাকে সেই ম্যানেজমেন্টের সাথে একেবারে আমার দারোয়ান হতে শুরু করে আমার যে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার হতে শুরু করে ওয়ার্ড বয় হতে শুরু করে নার্স এবং এইটা পরিচালনার জন্য কিন্তু একটা ম্যানেজমেন্ট থাকে যেটা অ্যাকাউন্টস হতে শুরু করে এই সেক্টরটা আমাদের দেশে দ্যার ইজ নো এডুকেশন মানে এই সেক্টরের কোনো এডুকেশনের কোনো ইউনিভার্সিটি তৈরি হয় না বা কোনো ইউনিভার্সিটি কোনো এই জাতীয় কোনো মানে কোনো এমপ্লয়ি তৈরি করছে না বা কোনো শিক্ষিত শ্রেণী তৈরি করছে না যার কারণে আমাদের এখানে রুগীটা আসতে আসতে যেই সিস্টেমে আসার কথা সেই সিস্টেমে রুগী কিন্তু ডাক্তারের কাছে আসছে না একটা ডাক্তারের কাছে রুগী হুট করে চলে আসতে পারছে হুট করে দ্যার ইজ নো ওই অন্য যে প্রোটোকলগুলো মেনটেন করে আসার সেটা বাংলাদেশে নেই বলে আমি আমি একটা জিনিস অত্যন্ত মানে বলতে চাই আপনার ডাক্তার মোদের সাথে দেখেন আমাদের বাংলাদেশের যে ওয়াইটিং টাইম একজন ডাক্তার তার কাছে একজন পেশেন্ট যে পরিমাণ সময় ক্ষেপণ করে যেতে হয় দুই মাস তিন মাসও তাকে ওয়েট করতে হয় তাকে জাস্ট আটচল্লিশ সেকেন্ড সময় পাওয়ার জন্য এই যে একটা চিত্র এবং আপনি দেখেন আমাদের যে খরচ খরচের সংখ্যাও কিন্তু আপনার মানে অনেক বেশি এবং যে এনভারনমেন্ট আমরা এই খরচ এবং সেবা নিয়ে আসবো তবে একটা বিজ্ঞাপন বিরোধীর পর দর্শক নিয়ে নিচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরোধী আশা থাকবে আমাদের সাথেই থাকবে
দর্শক বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়া আপনার কাছেই ছিলাম এবং যে বিষয় নিয়ে আপনি উত্থাপন করছিলেন যে আমাদের খরচ এবং মানের দিক থেকে আমরা খরচের দিক থেকে অনেক এগিয়ে গেল দেখা যাচ্ছে মানের দিক থেকে আমরা সেই সেবাটা দিতে পারছি না সেবাটা দিতে পারছি না বলেই কি পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যাচ্ছে আমি অবশ্যই আপনার সাথে ওনার সাথে একমত যে কিছু বিষয়ে স্পেশালি সেবার ক্ষেত্রে আমাদের আমি বলছিলাম সে কথাটি যে আমাদের তো একটা ডাক্তার রুগী দেখবে লাস্ট ফাইনাল স্টেজে সে রুগীটা দেখে তার আগে একটা রুগী আসবে কোথায় গেটে ওখানে দারওয়ান তাকে রিসিপশন ঠিকমতো করছে না তারপরে সেটা যাবে রিসিপশনে রিসিপশনে যে ভদ্রলোক বসে আছে ইজ নট এ ডক্টর সে জেনারেল লাইনের একজন লোক সে হাউ কীভাবে একটা রুগীর সাথে কথা বলতে হবে সে সেটা জানে না তার সে পড়ালেখা নাই আমরা সেই দিকে কিন্তু মনোযোগ দিচ্ছি না সেই দিকে মনোজ ওই লোকটাকে আমরা এডুকেটেড করি ওই লোকটাকে একটা রুগীকে তার রুগীর সহানুভূতি কি সে যে কষ্ট নিয়ে আপনার কাছে আসছে বা তার যে শারীরিক অসুবিধা তাকে সেই জায়গা তৈরি করে দেয় এনভারনমেন্ট তৈরি করে দেয় আমরা যে হাসপাতাল আমি বলছিলাম যে যে পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট করার কথা সেই পরিমাণে হাসপাতালে কোনো ইনভেস্টমেন্ট হয় না স্পেশালি প্রাইভেট সেক্টরের কথা আমি বলছি সেই সেবাটা ওইখানে কিন্তু কোনোভাবেই হচ্ছে না তারপরে আসতে আসে ডাক্তারের কাছে উনি যেটা বলছে যে ডাক্তার খুব কম সময়ে সেকেন্ড দেয় এটা হতে পারে কতিপয় ডাক্তারের জন্য এটা কিন্তু গ্রসলি না আমাদের এখন অনেক স্পেশালিস্ট তৈরি হয়েছে এবং প্রত্যেকটা সেক্টর এভরি সেক্টরে প্রচুর স্পেশালিস্ট প্রতিটি মেডিকেল কলেজ এবং আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকেও বা আরও অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আপনি জানেন তৈরি হয়েছে এখান থেকে কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশন অনেক স্পেশালিস্ট তৈরি হয়েছে সো সেটা ওনার কথার সাথে আমি দ্বিমত করি যে সব সেক্টর বা সব ডাক্তারি যে খুব কম সময় দেয় বলে ব্যাপারটা আসলে আসলে না তার ঠিকই আছে অবজারভেশনটা আসলে আমরা আমাদের যে গবেষণা আমার আন্ডারে প্রায় পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আমি আউট বাউন্ড মেডিকেল ট্যুরিজম ফ্রম বাংলাদেশ যে স্পেশালি ইন্ডিয়া থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়া এটার উপর আমি কাজ করিয়েছি এবং আমি যে চিত্রটা দেখতে পেলাম যে আমাদের ডাক্তার অত্যন্ত কোয়ালিফাই বাট সমস্যাটা হলো অন্য জায়গায় সমস্যাটা কি যে প্রতি এগারো হাজার রোগীর জন্য আমাদের বাংলাদেশে একজন মাত্র ডক্টর যেটা একটা স্ট্যান্ডার্ড যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের অনুযায়ী হিসাব অনুযায়ী সাতশো থেকে আটশো জন রোগীর জন্য একজন ডাক্তার থাকা প্রয়োজন একটা দেশে আর তার রেটটা আপনি দেখেন এগারো থেকে তেরো হাজার পর্যন্ত আপনার আমাদের বাংলাদেশের মানুষদের জন্য একজন করে ডাক্তার তাহলে তারা সময় দিবে কীভাবে এবং এত পরিমাণ আপনি ঢাকা মেডিকেলে যান হাজারে বিজারে আপনার লোকজন বসে আছে ওয়েট করতেছে কোনো ডাক্তার নাই কোনো নার্স নাই কোনো ফেসিলিটি নাই আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেলে যান একই চিত্র অর্থাৎ প্রত্যেকটা সরকারি মেডিকেল আপনি দেখবেন যে ওয়েটিং টাইম হিউজ ডাক্তার মানে নাই আর ডাক্তার যিনি আছে আপনি ডাক্তারের যে অভিযোগের কথা বললেন কিন্তু ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান যেটা বলা হচ্ছে যে এই যে যেহেতু আমরা পর্যটন নিয়ে আলোচনা করছি পার্শ্ববর্তী দেশে মানে রুগী চলে যাওয়ার কথাই আলোচনা করছি গবেষণায় কিন্তু এটাও বলছে যে আমাদের যদি ডাক্তারের মানের কথা বলি মানের দিক থেকে আমাদের অনেক কোয়ালিটি সম্পন্ন ডক্টর রয়েছে এবং তারা যে চিকিৎসা ব্যবস্থা দিচ্ছে এটাও কিন্তু বিশ্ব মানের কিন্তু মানে পার্থক্যের জায়গা হচ্ছে আমাদের যে সেবিকা বা যারা নার্স হিসেবে কাজ করবে তাদের কোয়ালিটি এবং তাদের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্নের জায়গা আছে যার ফলশ্রুতিতে সেবিকা যেহেতু মানে তার সর্বোচ্চটা দিয়ে সেবা করছে না এই কারণেই পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যাচ্ছে যে যে সেবাটা সেখানে গিয়ে পাচ্ছে তার সাথে একমত এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে প্রফেসর আছেন ওনার সাথে আমি একমত যে উনি যেটা বলছে এটা ঠিক যে সরকারি হাসপাতালের চিত্রটা এটার সাথে আমি দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু আপনি যেটা বলছেন আমরা যেহেতু আমরা অর্থনীতি নিয়ে কথা বলছি বা পর্যটন শিল্প নিয়ে কথা বলছি যে আমাদের রুগী বিদেশ চলে যায় এবং কোটি কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে চলে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশে থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর এবং ইন্ডিয়াতে এটা এটা বাস্তব চিত্র গত বছর চল্লিশ হাজার কোটি টাকা কিন্তু আমাদের এই ইন্ডিয়াতে গিয়েছে হ্যাঁ ওনার সাথে চল্লিশ হাজার কোটি একমত এখন আসেন কোন শ্রেণী যাচ্ছে সো আমাদের ওই দিকে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মানে যারা গরিব শ্রেণী পেশাজীবী কখনো বিজে বিদেশে যাওয়ার চিন্তা তারা করে না বা তাদের সেই এবিলিটিও নেই আমাদের যাচ্ছে মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্তরা আমাদের বাইরে যাচ্ছে সো এই শ্রেণী পেশাজীবীকে বা এই শ্রেণীর লোকদেরকে যদি আপনি চিকিৎসা এই দেশেই করাতে চান আপনার আপনারাই বলছেন যে ডাক্তার মানের দিক দিয়ে কোনো সমস্যা নেই সেবার প্রবলেম বা আমরা সময় দিচ্ছি না বা আমরা এটা রোধ করতে গেলে আমাদের এই সেক্টর ইনভেস্ট করতে হবে 
মানে আমাদের যে হেলথ সেক্টরে বড় বড় ব্যবসায়ীদের আগে আসতে হবে এখানে এখানে একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে আপনি মানে ইনভেস্টর কথাই বললেন ডক্টর মোহাম্মদ বদরুল জামান ভুঁইয়া বাংলাদেশে যদি আমরা দেখি এখানে কিন্তু বিশ্বমানের কিন্তু হসপিটাল হয়েছে যদি প্রাইভেট সেক্টরের কথাই বলি আমরা অ্যাপলোর কথা বলতে পারি আমরা স্কয়ারের কথা বলতে পারি আমরা ইউনাইটেডের কথা বলতে পারি এখানে কিন্তু কোয়ালিটি সম্পন্ন কিন্তু হসপিটাল আছে কিন্তু এই হসপিটালগুলো দেখা যাচ্ছে যে না তারা কিন্তু বিদেশ থেকে কিন্তু খুব বেশি রোগী কিন্তু আমাদের এ দেশে এনে তারা কিন্তু পর্যটন শিল্পে কিন্তু ভূমিকা পালন করতে পারছে না যেটা পার্শ্ববর্তী দেশ পারছে কেন এটার মূল কারণ আমি যেটা মনে করি সেটা হলো যে প্রণোদনা এবং এই বিষয়টা আমাদের যে ডাক্তাররা তারা যে বিশ্বমানের এটা প্রচার এবং প্রসারের একেবারেই অভাব আমাদের বিদেশিরা জানেই না আমাদের বাংলাদেশের ডাক্তাররা কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তারা বিশ্বমানের এই বিষয়টাকে আমাদের নজর দিতে হবে আমাদের ওয়েবসাইটগুলোতে আপডেটেড দিতে হবে এবং যে মেডিকেল ডিকশনারি আছে সেই ডিকশনারিগুলোকেও আমাদের আরও বেশি যোগোপযোগী করতে হবে আমি একটা কথার সাথে আপনার সাথে একটু দ্বিমত পোষণ করি সৈলেশ ভাইয়ের সাথে সেটা হচ্ছে আপনি বলছেন বিভিন্ন যে কয়েকটা হাসপাতালের নাম বা যে আমাদের অনেক উচ্চমানের হাসপাতাল আছে এটা হাতে গোনা এবং এটা একেবারে মিনিমাম আপনি যদি আমি যদিও বলা উচিত না যেহেতু জনগণ হয়তো আরও ওটার প্রতি আসক্ত হয়ে বসতে পারে বিভিন্ন হাসপাতালে থাইল্যান্ডের কথাই বলি তারা যেই মানের হাসপাতাল তৈরি করেছে বা তাদের যে হাসপাতালগুলো যে এরিয়া নিয়ে তারা অ্যাকোমোডেশন তৈরি করেছে তারা লাইক এ সেভেন স্টার তারা সেভেন স্টার মানের হাসপাতাল তৈরি করেছে তাদের প্রাইভেট সেক্টরে এরকম শয়ে শয়ে হাসপাতাল তারা তৈরি করেছে আমার কয়টা হাসপাতাল বাংলাদেশে আছে আপনি এই শ্রেণীকে ধরে রাখবেন কিভাবে যে শ্রেণী উচ্চবিত্ত যাদের টাকা আছে অর্থ আছে সে অবশ্যই সেই সবার সেবার জন্য যখন দেশে পাবে না সে বাইরে যাবে এটি স্বাভাবিক তো এই দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া মনে হয় দরকার যদি যারা এখানে ব্যাংক সেক্টরে জড়িত যারা মালিকরা আছেন বা উদ্যোক্তারা আছেন বা যারা ইনভেস্টর আছেন বা ব্যবসায়ীরা তারা যদি গার্মেন্ট সেক্টরের পাশাপাশি বা অন্যান্য তাদের যে ব্যবসা তারা করে থাকেন এটা পাশাপাশি যদি এই ফাইভ স্টার মানের সেভেন স্টার মানের আরও ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশে এবং জেলা শহরগুলোতে যদি হাসপাতাল তৈরি করতে পারেন আমাদের যে পরিমাণ স্পেশালিস্ট তৈরি হচ্ছে এবং যে পরিমাণ নার্স তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ আপনি বলছিলেন সেবিকার কিছু মানে প্রবলেম আছে এটা এটা একটা সময়ের ব্যাপার আমি আপনার সাথে একমত দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই আমরা সেই সেবাটা হতো দিই না আমি থাইল্যান্ডে গিয়েছি মালয়েশিয়া গিয়েছি ইন্ডিয়াতে গিয়েছি সেবিকা রুগী দেখলে হাসে হাসে হেসে কথা বলে বা তাদের ভাষা সম্বোধন করে কিন্তু আমাদের দেশে সেবিকারা মুখ কালো করে রাখে সো রুগী তো বাইরে চলেই যাবে অনেকগুলো ব্যাপার এখানে নট অনলি সেবিকার দোষ দিয়ে লাভ নেই আমরা ডাক্তারও হয়তো অনেক সময় যে বলছেন উনি যে আমাদের যে পরিমাণ রুগী দেখার কথা তার চেয়ে তিন গুণ দশ গুণ রুগী আমরা বেশি দেখতে হয় সো আমার মুখে আর এক পর্যায়ে সেই চেহারাটা থাকে না যে রুগী দেখলে হাসি দিব সে হাসিটা নাই রুগীও এসে মনে করে যে ডাক্তার সাহেব বিরক্ত বা সে আমাকে সময় দিচ্ছে না সেবিকা ঠিকমতো সময় দিচ্ছে না বা যে রিসিপশনিস্ট সে বাজে ব্যবহার করছে সো মানুষ প্রত্যেকটা মানুষই তার প্রিয়জন খোঁজে বা একটা ভালো ব্যবহার খোঁজে সেই সেই ভালো ব্যবহারটা তার হয়তো পার্শ্ববর্তী দেশে পেয়ে যায় তারা ওখানে চলে যায় আমি প্রায় রুগী পাচ্ছি যে রুগীগুলো ওই সকল দেশে চিকিৎসা নিয়ে হ্যাপি কিন্তু চিকিৎসা রেজাল্ট নিয়ে হ্যাপি না মানে তারা সেবা নিয়ে হ্যাপি কিন্তু তাদের যে রোগ নিয়ে গেছে সে রোগ নিয়ে তারা আরো খারাপ হয়ে বাংলাদেশে আসছে না আসলে এই বিষয়গুলি দেখেন আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা হলো দক্ষ ব্যবস্থাপনাটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই হেলথ সেক্টরটা একেবারে হ্যাজার্ড অবস্থায় এখানে প্রাইভেট যে মেডিকেলগুলি আছেন তারা অনেক চেষ্টা করছেন কিন্তু সমস্যাটা কোন দিকে সমস্যাটা হলো যে এই যে নার্সিং প্রবলেম এই সেক্টরটা আমাদের একেবারেই পোর গভর্নমেন্টকে বড় বড় নার্সিং দুজনকে সময় স্বল্পতার জন্য অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করতে পারবো না তবে আমরা মোটিভেশনাল একটা অ্যান্সার নিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানতে চাচ্ছি যেহেতু আমরা স্বাস্থ্য খাতের পর্যটন নিয়ে আলোচনা করছি যেখানে আমার কর্মসংস্থানের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে আপনার পরামর্শের জায়গা এক কথায় আমি বলবো যে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক উন্নতি হয়েছে অন্তত যে রোগীরা বাহিরে যান আপনারা অন্তত বাংলাদেশে একবার ট্রাই করেন আর পাশাপাশি যারা উদ্যোক্তা আছে বা ব্যাংকাররা আছে আমাদেরকে যদি স্বল্প সুদে বড় বড় হাসপাতাল তৈরি করার ব্যবস্থা করে দেয় বা এইখানে ইনভেস্ট করে আমাদের দেশে রুগী বিদেশ যাবে না ধন্যবাদ আমাদের দরকার দক্ষ ব্যবস্থাপনা বড় বড় নার্সিং ইনস্টিটিউট করা পাশাপাশি 
প্রচার এবং প্রসারের ব্যবস্থা করা আমাদের ডাক্তাররা যে অনেক ভালো তারা যে বিভিন্ন সেক্টরে স্পেশালিস্ট এই সেক্টরগুলি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে এবং আমাদের এই বাংলাদেশটাকে সুজলা সুফলা এই বাংলাদেশ সমতল বেষ্টিত এই বাংলাদেশটাকে তাদের সেইভাবে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের বিশ্বমানের ডাক্তার আছে শুধু দরকার আমাদের প্রচার প্রচারণা এবং নিজেদের প্রচার প্রচারণা যদি আমরা নিজেরা করতে পারি তাহলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা দর্শকে ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফিজ